문제예요. So it's all problems. 그냥 어쩌다가가 아니고 모든 문제. It's not just once or twice, but it's to every single problem. 하나님이 오셔서 인간의 문제를 대신해 주셨는데 그것 말고 또뭐 무슨 다른 게 필요하겠어요? So God himself came to this earth to die for the sake of all of our problems. So what else could be a solution to us? 발견이 돼야 합니다. So we must uncover this. 자, 그러나 그것이 내 것이 되지 않으면 나와는 상관이 없는 그러나 여전히 완전 답이에요. And even though it has nothing to do with you, but it is still the answer. 이 완전 답이라는 것은 바뀌지 않거든요. And the, it is the complete answer, and that will never change. 단지 남은 게 내하고 상관이 있냐 없나 그 얘기예요. But the issue is, is this your uh, solution or not? 그래서 이 언약을 알고 그것을 따라 산 자들은 전부 자기 인생 정보하고 백년의 응답. And so the ones who knew and lived by this covenant, they conquered their lives and received the hundred-year answers. 그래야 전도자 될수 있어요. Then only then can you stand as an evangelist. 전도하러 나가면 우리가 다양한 사람들을 만나잖아요. And when we go out to evangelize, we meet many people. 모든 사람의 모든 문제의 답이 이것이라고 말할 수 있어요. But you must be able to tell every single person that all the problems you're going through, the solution to that is this. 그럼 그걸 체험한 자라야지. Then you must be someone who has experienced that. 그래서 때로는 문제가 귀하다 그 말이에요. And that is why sometimes we say the problems that you're going through, they're precious as well. 체험이 안 되고는 증인이 안 되지. Because if you have not experienced it, then you cannot be a witness. 자 이것이 지금도 유효해요. And this is valid even now. 그리고 이렇게 돼야 돼요. And it must be this way. 그러면은 우리가 뭘 해야 될까? 아침에 예배에서도 마찬가지지만 한계를 진짜 해야 되는 거예요. And so then what must we do? I spoke about this early in the pulpit message, but we must do one thing. 그리고 어떤 경우에는 아니 그것만 하면 되나 뭐 이런 사람도 있어요. And there are some people who say, is it just that one thing that we need to do? 그것만 하면 된다는 그 사람은 이것이 이거 다음에 뭐 계속 오는 거 있잖아요. 거기에 신경이 더 많이 가 있는 사람. And people who question that and just say, "Is this just the one thing that we need to do?" They're more uh, focused on the things that they need to do after. 그런데 본래 성경에 있는 말대로 하면은 문제가 안 온다는 게 아니고 이것이면 자동 해결이고 정복이고 그런 거예요. But what the Bible is saying that even if with with this one thing alone, you not that you won't have any problems going forward or that it won't be solved, but with this one thing, it, everything will take place. 그리고 사실 문제가 없으면요 언약을 잘못 누립니다. And honestly speaking, if you do not have problems, then you are not able to enjoy the gospel. 문제가 있고 그 문제를 언약으로 해결을 해봐야 언약을 알아요. You, you can have it as your covenant once you are able to go through a problem and really challenge with it. 뭐 실제로 알아야 되거든, 그죠? And so you need to realistically know the covenant. 머리에만 알고 있는 거는 영적으로는 좋아요. And so knowing it with just your head within your knowledge, that's very good. 실제가 돼야 되니까. But it must realistically be yours. 그리고 오늘 말씀은 개인 언약을 개인화하는 과정을 써놨어요. And so today we uh, wrote the process in which you're able to personalize the covenant. 당연히 일절 그리스도 아닙니까? So of course in verse one it is it speaks of Christ. 일절과 이절에 내가 먼저 쓴 글에는 예수님 오셔가지고 승천한 날까지 일을 기록했다. And in verse one and two, it says, "In the first book of the O Theophilus, I wrote about Jesus until the day when he was taken up." 너무나 잘 아는 일인데 그리스도만 그냥 잡고 있는 게 아니고요, 사명이 있어야 돼. And so it's something we know very well, but not only that, we must have our commission. 그런데 이게 이제 이 사명이 어떤 분은 보면은 그리스도를 앞서는 사람도 있어요. But when you take a look at this commission, some people they go ahead and go past Jesus. 물론 이제 시간표예요. So of course it is the time schedule. 네, 그러나 정상은 언약을 정확하게 누리, 누리고 그 다음에 문 열리는 대로 가는 거예요. But for uh, when we're talking about normally speaking, then we, they must first know the covenant and go according to that covenant. 그리고 팔 절에는 성령의 역사가 반드시 있어야 한다. And in verse eight, it says that the work of the Holy Spirit must come upon them. 성령의 역사가 없으면 안 되죠. That there must be the work of the Holy Spirit. 물론 우리는 성령이 역사하게 하는 답을 알고 있어요, 그리스도. So, of course, we know the way in which the Holy Spirit can be at work, and that is through Christ. 그리고 기다릴 수 있어야 돼요. And also, we, they must know how to wait. 어떤 때는 답답하지 안 그래요? So at times we get frustrated. 
답답하다 해서 뭐 이래 다른 거 하다 보면 막또 예? 오히려 또 다른 실패 옵니다. And there are times when we are frustrated we want to do something but we think that it's a failure. 그래서 이제 그런 거 하지 말고 기다리라. So 그 don't do anything else but just wait. 그래, 오늘 그 제자들이 그럼 그때 이스라엘 나라가 예, 회복됩니까? 그때가 이때입니까? 이래 질문을 했잖아요. And the Israelites asked him and they said, "Will you at this time restore the kingdom to Israel?" 그는 의미는 다르지만 또 다른 언약이에요. And so it's a different meaning, but to them, that was their Ark of the Covenant. 그리고 언약을 자기 어떤 목표에 이용을 하려고 그 거기에서 자기의 목적을 얻으려니까 그게 이제 그런 거예요. And so it became that way because they wanted to fulfill their own goals and their ideas through the covenant. 뭐 인간은 저를 포함해서 다 그럴 수밖에 없어요. And so including myself, we all have no choice but to be that way. 그래서 이제 항상 우리가 언약 누려야 되고 그 다음에 예, 영적 전쟁해야 되고 그런 거예요. That's why we must always be enjoying the covenant and fighting the spiritual battle. 그리고 부족해도 기도해야 돼요. And also, even if we're lacking, we must pray. 14절에 보면은 이제 뭐 모여서 정말로 기도했다 그런 뜻이에요. And in verse 14, it really records that they were able to gather together and really go inside a prayer. 근데 진짜 이분들은 기도했을 겁니다. 그 성령의 역사니까 그때. And I do believe that they were really able to go inside a prayer because it was the work of the Holy Spirit. 그 기도 응답을 통해 가지고 어? 이 장에 가면 성, 성령이 오셨잖아요. And it's through their prayers that in Acts chapter 2 we read that the Holy Spirit really comes upon them. 그래서 우리가 우리가 한 번씩 느낍니다. 이 기도마저도 이거 하나님의 뜻이고 하나님의 시간표예요. 안 그래요? And so even inside of our prayer it is really all by God's will and by his time schedule. 그냥 우리는 주신 답을 누리고 고백하고 잡고 막 이건 하는 거예요. That all we're doing is re just receiving and holding on to His will and really enjoying that. 그런데 어, 그 하나님의 시간표가 되면 우리한테 기도도 주시고 그리고 그 기도에 응답도 하시고 그러는 거죠. And according to His time schedule, He will give us our prayer topics that we pray for, and then He will answer. 여하튼 우리가 기본만 해도요 살아가는 데는 어려움 없는 응답 봅니다. So in any case, as we're living our lives, we will receive the answers to the problems that we have. 그 다음에 또 어떻게 개인화할 거냐 말씀이 들어오면 돼요. And also, how are we going to personalize this? When the word comes inside your heart, it will be personalized. 그런데 자꾸 강조하죠. 기도하고 말씀 들어오라고. And that is why we continuously emphasize that you must pray and listen to the word. 창세기 12장에 예, 사도 바울한테 말씀 주셨잖아요. And so in uh, Genesis chapter 12, God says this. 내가 너를 큰 민족으로 만들게 됐어. He says to Abraham that I will make you into a great nation. 세상의 모든 사람들이 너를 통해서 복을 받을 것이. And all people of the world will be blessed through you. 그 아들 때문에 이런저런 불신앙을 했어도 이런 건딱 가슴이 들어왔겠죠. And even though he may have had moments of disbelief, that still came inside of his heart. 이제 요 모세에게도 딱 메시지 딱 줬더라. And also to Moses, God gave his message to him. 이 말씀 딱 들어와 가지고 자기한테 언약 딱 됐어요. And this message came inside his heart, and it became his covenant. 그러니까 모세가 그래 되면 그건 절대 안 되겠지만 그래도 어찌 됐건 간에 다른 사람이 그렇게 흔들려도 모세는 흔들리지 않아. And so if anyone else they may have been shaken but for Moses he was not. 어려운 일이 있고 뭐 이래도 막 필요 없어요. And even though he was going through a great hardship it didn't matter. 그리고 이 언약의 말씀이 딱 들어와 있었기 때문에 하나님이 모세한테는 먼저 답을 딱 주는 말씀으로 And because he had this covenantal word inside of him that word became his answer. 홍해 건널 때에도 모세는 답을 가지고 있었어요. Even when they were crossing the Red Sea, Moses held on to that answer. 하나님 이렇게 안 해주면 인간은 어느 인간이든지 흔들리지 않을 수 없거든요. And and if God does not allow you to hold on to that, then no matter who you are, everyone is bound to be shaken. 여하튼 말씀이 들어와 가지고 언약이 개인화가 딱 돼요. So in any case, the word must come inside of you for the covenant to be personalized. 사무엘상 3장 19절 유명한 말씀 아니에요. And we know that 1 Samuel 3:19 it's a very famous scripture. 사무엘의 말이 한 마디도 땅에 안 떨어졌다 했어요. And it says that none of Samuel's words fell to the ground. 언제 이런 일이 일어났냐니까 사무엘이 그 시대에 말씀이 희귀하던 그 시대에 하나님이 처음으로 말씀을 줬어요. Now when did this take place? It was an age in which the word of the Lord was rare in those days and yet he gave his word to Samuel. 그래 가지고 그때부터 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않아. And from that moment after he gave his word to him, the word did not fall to the ground. 사무엘이 그런 실질적으로 영적으로는 이스라엘 지도의 지도자였지만 아직도 엘리가 살아 있잖아요. 
And so spiritually speaking, Samuel was the leader of that nation in that age, and, but yet Eli was still the high priest. And so Eli was much more older than Samuel. And what, much more realistically, uh, Eli was the leader. But uh, because he was young, he couldn't be the one to say, oh, you know, you cannot take the Ark of the Covenant. But God did not. Uh, God let none of Samuel's words fall to the ground, and not Eli. So that's a very important message. So that means it doesn't matter what your age is. That is the covenant personalized inside of you. And Acts chapter nine, it speaks about Apostle Paul. 사도 바울 딱 그리스도를 아는 그 순간에 바로 말씀 받았어요. And the moment that he was able to meet Jesus, he received the word from God. 하나님의 말씀이 돼 가지고 평생을 걸지 않을 수가 없는 거예요. And so he had no choice but to stake his entire life to God. 우리에게 이런 말씀이 들어와요. And so this kind of word must enter inside of us. 그래서 말씀 인도를 받는 사람은요, 실패하지 않아요. And so the ones who are led by the word, they will never fail. 뭐 답은 딱 이거거든요. Because they have come to this answer. 누구에게 말씀 주느냐니까 기도하고 말씀 받는 사람이에요. And so who does God give the word to? It's the ones who pray in order to receive the word. 그리고 진짜 언약 생각하고 있는 사람이에요. And the ones who are truly testifying of the covenant. 자 이걸 가지고 이제 개인 묵상 이게 중요합니다. And so with this, now your personal holy meditation is very important. 이 시간이 우리에게 있어야 돼. So we must have this time. 렘넌트 일곱 명 얘기를 딱 이래 보면요, 항상 개인 묵상 다 있었어요. And if you take a look at the seven remnants, all of them had this time of uh, personal holy meditation. 요셉 그렇잖아요. 하나님이 함께 하셔서 형통한 자가 됐어요. So that was the case for Joseph because the Lord was with him, he was prospering. 모세 당연히 깊은 기도의 시간이 있었겠지 안 그래요? And I'm sure Moses also had his time of deep prayer. 기도 없이 어떻게 어떻게 그런 일을 합니까? Because without prayer, how could those works take place? 이 묵상에 대해서는 그 다윗이 아마 아마 시대적일 거예요. And I do believe in terms of being able to meditate uh, on God, uh, David was really a historic figure. 신은 곧 하나님의 말씀이거든요. Because his the poems that he wrote, they were uh, really praising God. 네, 다윗의 시 중에는 그리스도를 표현, 직접적으로 표현한 것 많이 있어요. And there are many psalms that he wrote that really were able to perfectly describe God. 다윗은 그리스도 알았다는 말이지. And they were able to describe Christ, and so that means he David knew Christ. 창세기 십사에 보면은 멜기시덱이라는 단어가 더 처음 나오거든요. And in the uh, book of Genesis, the term Mel Melchizedek comes out. 그리고 십 이제 그 시편 백십편에 보면은 다윗이 그 얘기 해놨어요. And in if you take a look at Psalms, uh, one of them, David writes Melchizedek in 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 them. 그럼 창세기 십사장에 있었던 그 멜기시덱이 무슨 뜻인지 다윗은 알고 있었어요. So that means because he wrote that, he knew about the Melchizedek that was written in Genesis 14. 그래서 어, 우리도 이 시간이 있어야 하는 거예요. And so for us, we need this time as well. 기도 시간이 이 시간이 다 돼야 돼. And so our time of prayer must be like this. 아브라함은 기도를 많이 했다 이런 표현들은 없어요. There aren't many records that Abraham uh, prayed a lot to God. 단에 대한 기록은 다 어느 그 어느 누구보다도 아브라함에게 많이 있어요. However, there are uh, there for Abraham, he was able to uh, be recorded that he gave an altar to God, and that was recorded many times. 이 시간이 그 어, 아브라함에게는 언약의 시간. And so for this time of building the altar to God, that was his time of really personalizing the covenant. 우리도 이렇게 돼야 돼. So we must be like this as well. 창세기 24장 63절에 보니까 이제 이삭에 대한 얘기 있어요. And when we take a look at Genesis chapter 24 verse 63, it speaks about Isaac. 장세기 24장은 이제 리브가를 데리고 오고 그 아브라함의 종이 그래 가지고 리브가를 만나서 결혼을 하는 이제 얘기거든요. And in the previous chapter it speaks about how Isaac was able to meet Rebecca and they got married. 그, 그 63절에 보면은 이제 이삭이 젊을 때 들에 나와 가지고 묵상하더니 이랬어요. 
And in verse 63 it says, and Isaac went out to meditate in the field toward evening. 그때 이제 리브가가 저 멀리서 오고 있었어요. And at that moment Rebecca was coming towards him. 그러니까 어, 이삭도 그런 사람이었다 그 말이에요. And so Isaac was this kind of person as well. 다니엘서 6장 10절은 우리도 잘 아는 말씀이에요. And we know uh, the scripture of Daniel chapter 6 verse 10 very well. 다니엘이 이 시간에 단지 기계적으로 기도만 하는 게 아니죠. And so at this time Daniel wasn't simply giving his prayer like a routine. 다니엘 같은 사람이 기도가 그렇게 그렇게 기계적이겠습니까? And so he would not have been just like a robot giving his prayer at that time. 그때 많은 얘기가 하나님하고 다니엘 사이에 오가는 것입니다. And I'm sure it was a time in which he had deep communication with between God and himself. 자, 결론 몇 가지 정리하겠습니다. And now we will come to the conclusion. 자, 언약이 개인화가 돼야 증거가 나와요. That the covenant must be personalized so that you will be given evidence. 사람이 해결할 수 없는 문제 해결돼. So the problems that mankind, that people could never resolve, it will be resolved by the covenant. 이건 유목사님 메시지 안에서 나왔던 얘기입니다. And this is something that came out from Reverend Yu's messages. 많이 봤잖아 우리 안 그래요? And so we've listened to many of his messages. 우리가 복음을 바로 알고 난 이후에 진짜 기적적인 일을 많이 봤어요. And after we really came inside of this gospel, we really saw many works take place like miracles. 기적이라는 말은 사람으로는 안 된다 그런 얘기 아니에요? And when we were speaking about miracles, it means something that we could never do on our own. 그래서 우리가 할일한게 있어요, 진짜. And so, truthfully speaking, there's really only one thing that we must do. 자, 그 다음에 대부분 문이 막히면 힘들어해요. And also, for most people, when the doors are closed, they it is difficult for them. 그게 문제를 해결하는 비밀이. However, that is the mystery in order to resolve that problem. 이것도 유 목사님 메시지였던 말씀이에요. And this is also something that Reverend Yu spoke about. 우리보다도 훨씬 더 이런 것을 경험을 많이 한 분이. And we are the ones who are able to really experience this. 자기가 이, 지금까지 이 어, 언약과 세계 복음의 인생을 살아오면서 나온 결론 중에 하나예요. And this is one of the conclusions that he came to after living his life for the covenant and world evangelization. 문이 막히면 자연적으로 힘들지 않겠어요? That of course, when the doors close in front of us, we are, it's going to be difficult for us. 그런데 지나고 나서 보니까 거기에 아주 중요한 비밀이 있어. But after some time has passed and we look back on that, it was really an important time for you to uncover this mystery. 먼저 무리를 고쳐야 될 것도 있고 깨달아야 될 것도 있고. And there are things that we must fix in ourselves, and also we must really uh, realize. 그래가지고 그게 쌓여가지고요 정복으로 가는 거예요. And after that accumulates more and more, that really leads you to conquer. 저도 정복이라는 단어를 옛날에는 못 썼어요. And even for myself, in the past, I could not speak about conquest or conquering. 내게 뭐 그만한 증거도 없었고 또 그런 깨달음도 없었으니까. That I didn't have that evidence in which I was able to conquer, or not many of those thoughts. 그러나 이런 단어는 유 목사님 메시지에서 많이 들었죠. However, I heard Reverend Yu talk about this word conquer a lot. 근데 그게 아직 내 것이 아니에요. 그래서 말을 못 하지. But that didn't really become mine, so I was not able to speak about it. 근데 어떤 분들은 보면 유 목사님 메시지 듣고 뭐그 다음 주에 교회 가서 바로 말하는 분들도 있더라고. But there were some other ministers who, when they would hear it from Pastor Yu, the very next week they would be able to speak about it. 그래 저는 뭐참 훌륭하다 대단하다 이래지 생각합니다. And I thought to myself, wow, they are really renowned. They are really something. 그는 저는 뭐이 교만인지 모르겠는데 하여튼 그런은 잘 못하겠어요. 내 것이 아닌데 내가 어떻게 얘기를 하나? So I don't know if it was my arrogance or not, but for me, because it had not become my own, I was not able to speak about it. 그런데 이런 단어를 두고 제가 옛날을 이렇게 하면 되돌아보면 그때도요. 아니 이거 좀 깨닫는다고 해서 깨닫는 것도 조금씩 조금씩 나가잖아요. And so, but for myself, when I take a look back in my past and see what I was able to realize, you realize things a little by little. 이걸 뭐 깨달은다 해서 무슨 답이 되겠나 언제 되겠나 막 답답하더라고. And I was really frustrated with myself because even if I do realize it bit by bit, that's not going to become my answer, and that's what I thought. 그런데 내가 지나고 보니까 크게 전부 답이고 쌓여가지고 재산이고, 예? 그게 예? 기초고 막 발판이고 그래. But when I really take a look back at myself and the past, I was really able to see even those little realizations that I had. They really accumulated and they became my answer. 뭐한 교회를 이끌어가고 그리고 뭐 적어도 우리가 남미 끝까지 미국 뭐 이런 단어를 쓰고 있는 교회니까. 하나님 은혜로 그래 됐겠죠. 
and I'm sure it is by God's grace because uh, we really are a church that wants to go to the ends of Latin America and to save America. 여하튼 성경을 바탕으로 얘기하면 너무나 진리의 말씀이 안 그래요? But if we really think about this in terms of you know the Holy Spirit, it really is a word full of wisdom. 문이 막힌다는 것은 어려움 아닙니까? That when we say that the doors are closed, that is a difficulty. 오늘도 마찬가지잖아요. 이스라엘 백성들이 아니 우리는 이제 다 죽었다 생각하니 안 그래요? And it's the same for today's message. The Israelites thought that oh now we're we're dead. 그러니까 아주 뭐 중요한 메시지가 뭐냐니까 언약도 없는데 언약이고 무슨 필요가 있나 아주 뭐 굉장한 메시지를 날린 거예요 하나님이. And so God gave them a very important message. He was telling them, if you don't have the covenant, then there's no use for the ark of the covenant. 그 바로 깨달으면 어떻게 됩니까 이제? But if they realize that correctly, then what would happen? 시대적인 답이 되는 거예요. It would be a historic answer. 항상 그렇다고 말이죠. And it's always the case. 하나님은 우리를 죽이기로 원하지 않아요. God never wants to put us to death. 항상 축복하기를 원하잖아요. He always wants to bless us. 그래서 문제가 있을 때는 우리에게 뭐가 문제가 있는 거예요, 하나님 눈에. And so whenever he, we have a problem, that means there is a problem that God is giving to us for a specific 이제 한마디, reason. 그걸 이제 한마디로 가장 근본적으로 얘기하면 언약 중심이 아닌 거예요. And the most fundamental reason behind that is that we are not centered on the covenant. 그럼 언약결을 가져와 가져오면 이길 것이다 생각하는 이런 중심을 가지고는 안 된다고 말이지. And so that means we cannot be centered just as the Israelites. They thought as long as we bring the Ark of the Covenant, then we will win. 언약결은 언약과 가장 닮은 거예요. And the Ark of the Covenant is something that is the closest that resembles the most the covenant. 그러니까 가장 옆에서 속아 버렸어. And so they were really deceived by something that appeared to be the covenant. 언약에 대한 언약에 가장 옆에 있는 거 그걸 했는데도 하나님이 싹다 깨버렸네. That even if it was the Ark of the Covenant that resembled the covenant the most, God still did not let give them victory. 그러니까 이 정도로 하나님이 엄격하다 그 얘기잖아요. So that means it's to this extent that God is very strict. 물론 그때는 언약을 무시하는 것은 보통이 아니었어요. Of course, at that time, if you uh, disregarded the covenant, it, that would be a very serious thing. 우리 중에는 그런 그런 정도로 언약을 무시하고 막 짓밟고 이런 사람은 없죠. But among us, there's no one that is uh, really disregarding or ignoring the covenant in that way. 그래서 한꺼번에 막 이런 일들이 막 몰아치고 이런 게 우리한테는 없잖아요. And that is why there is no such thing in our lives where we are just struck by God at one instant. 불신자들 중에 보면요 한꺼번에 들이 닥쳐가지고 완전히 뭐 집안이 확 뒤집어지는 집안들이 있어요. But among unbelievers, there are people in which they really lose their entire lives in a single moment. 우리가 처음 이 복음을 시작하고 이럴 그때도 간혹하다가 그런 집들이 있었거든요. And I know in the very beginning, when once we just came into this gospel, there were a few families that were like this. 중요한 메시지. So it's a very important message. 항상 하나님 메시지는 한개 있어요. 언약. And so there's always one message that God has, and that is the covenant. 그 다음에 우리가 이유를 잘 알아야 돼요. And next, we must know the reason. 이유를 모르면 언약의 초점을 어디에 맞출지 그걸 모르는 거예요. Because if you do not know the reason, then you don't know how to focus on the covenant. 그래서 이 이유가 확실하게 들어오지 않으면 언약을 잡고 방황을 하게 돼 있어요. Then, if you don't know this reason, then even if you have the covenant, you do not know which direction to go. 언약은 가졌는데 어디에다가 초점을 맞출지 그게 지금 딱 확실지 않는 거야. That you have the covenant, but yet you don't know where to focus on with this covenant. 이유는 사단이고 내 네, 원죄 아닙니까? Because the reason is Satan, and it is original sin. 그 여기에다가 언약의 초점을 맞춰. And so you must focus the covenant on this reason. 대부분 언약 고백하고 말아요. So most people, they just confess the covenant and end it with that. 초점이 확실치 않아요. They don't have a clear focus. 초점이 확실해야 합니다. So the, you must have a clear focus on this reason. 그래야 뱀이 무너지지 안 그래요? Then that is how the serpent will really be crushed. 그래, 이런 걸 통해서 우리가 개인화가 되는 거예요. And so through these things is how we're going to personalize the covenant. 오늘 일부 메시지하고 이부 메시지를 잘 생각해 보고요. 내한테 하는 말씀이 있어요. So may you really think about today's pulpit message as well as today's second service. There is a message that God is giving to you. 그게 하나님이 내한테 지금 가지고 있는 계획이고 또 나의 영적인 과정이고 그렇습니다. So that is the plan that God has for you, and that is the spiritual process that you are going through right now. 메시지는 백 명이 들어도요 잡은 말씀은 각각 다 달라요. That even though there may be a hundred people who listen to the message, each individual person is holding on to a different thing. 그 잡은 말씀이 이제 그 사람에게 있었어요 과정이에요 그게. 
and the message, the one point that they're holding on to, that is the process in which they're going through. 다른 사람 신경 쓸거 없고 내한테 주신 말씀 거 잡고. So don't think about anyone else, but really hold on to the one point, the message that God has given to you. 네, 축복 있길 바랍니다. So I hope this blessing is upon you. 그래서 진짜 회복되고 증인 되길 바랍니다. And so may this really be restored so that you can stand as a witness. 기도하겠습니다. Let us all pray. 전능하신 하나님, 은혜를 감사합니다. Almighty God, we thank you for your grace. 귀중한 말씀을 주셨으니 우리에게 은약이 되게 하시고. You have given us your precious word, so may it become our covenant. 주님의 놀라운 역사가 우리 인생 중에 있게 하여 주옵시며. And may your amazing blessing be upon us. 은약과 은약계를 구별할 수 있는 중요한 눈을 우리에게 허락하여 주옵소서. And grant us the important eyes in which we are able to discern between the covenant. As well as the Ark of the Covenant. 그래요, 정말 땅 끝까지 있는 하나님의 증인이 되게 하옵소서. So that we can really be the witnesses who will go to the very ends of the earth. 미국 남미 렘넌트 다민족 하게 하옵소서. Allow us to really be in the work of saving America, Latin America, remnants, and people of all nations. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.